একজন ভয়ঙ্কর সিরিয়াল কিলার যে বেছে বেছে শুধু পতিতা মেয়েদেরই খুন করত কিন্তু তারও একটা বৈশিষ্ট্য ছিল সেই সিরিয়াল কিলার যেসব পতিতা মেয়েদের মারত তাদের শরীরে বা হাতে জোকের একটি অদ্ভুত ট্যাটু থাকত সেই সিরিয়াল কিলার কেন এই মেয়েগুলোকে মারত আর সেই ট্যাটুরই বা রহস্য কি আর এই ভয়ঙ্কর সিরিয়াল কিলারকে ধরার দায়িত্ব দেওয়া হয় এসিপি আদিত্য আচারিয়াকে যাকে অতীতের একটি ভয়াবহ স্মৃতি এখনও তাড়িয়ে বেড়ায় যে ভয়ঙ্কর একটি অতীত পেছনে ফেলে রেখে এসেছে আর সব থেকে বড় কথা হচ্ছে সে তার অতীত সম্পর্কে পুরোপুরি ভেবে জানেই না তো কি হয়েছিল এরপরে আদিত্য কি এই ভয়ঙ্কর সিরিয়াল কিলারকে ধরতে পেরেছিল নাকি আদিত্য নিজেই এর জালে ফাঁসে গিয়েছিল সেটা দেখতে হলে পুরো ভিডিও দেখতে হবে আজ এক্সপ্লেন করতে যাচ্ছি দু সালে মুক্তি পাওয়া ওয়েব সিরিজ কামাথিপুরা হাই গাইস ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ফিল্মের গল্প এমন নতুন আর অসাধারণ সব মুভি আর ওয়েব সিরিজের এক্সপ্লেনেশন বাংলায় দেখতে চাইলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন এপিসোড ওয়ানের শুরুতেই দেখা যায় একটি লোক রাতে ঘরে ফেরে সেখানে তার স্ত্রী রাগ করে বসেছিল কারণ সেই লোকটি কোনো কাজ করত না যার ফলে সেই লোকটির ঘরে খাবার পর্যন্ত ছিল না কিন্তু সেই লোকটি ঘরে খাবার না এনে মদ পান করত লোকটি এসে খাবার খেতে থাকে আর তখনই সে বলতে থাকে একই খাবার তার প্রতিদিন খেতে ভালো লাগে না তখনই তার স্ত্রী বলতে থাকে সে তিন মাস ধরে টাকা দেয় না কিন্তু তারপর রেগুলার তাকে মদ খেতেই হবে এই কথা শুনতেই লোকটা অনেক রেগে যায় আর বলতে থাকে আমি তোমাকে বলেছিলাম আমার মদের ব্যাপারে নাক গলাতে না তখন সেই লোকটি তার স্ত্রীকে মারধর করতে থাকে আর সেখানে তাকে তাদের ছোট্ট ছেলেটি কাঁদতে থাকে স্ত্রীকে মারার পরেই দেখা যায় সেই লোকটি আবারও ঘরে বসে মদ আর সিগারেট খাচ্ছে সেই ছেলেটি বুঝতে পারে তার মাকে যে করেই হোক এই লোকটির হাত থেকে বাঁচাতে হবে কিন্তু সেই ছোট্ট ছেলেটি কি বা করতে পারত বারান্দায় বসে বসে সে কাঁদছিল তখনই অন্য একটি ছেলে এসে জিজ্ঞেস করে কি হয়েছে ছেলেটি বলে আমার বাবা রোজ মদ খেয়ে আমার মাকে মারে আমি এটা দেখতে পাই না আমি আমার মাকে বাঁচাতে চাই সেই ছেলেটি বলে তুই ছোট্ট একটা ছেলে তুই কি করবি আমি তোকে একটা বুদ্ধি দেই এটা শুনলে তোর কাজে লাগবে এই নে পাঁচ টাকা পাশের দোকানে গিয়ে ইঁদুর মারার বিষ কিনে নিয়ে আয় আর সেটা তোর বাবার মদের সাথে মিশিয়ে দিবি তাহলেই একমাত্র তুই তোর মাকে তোর বাবার হাত থেকে বাঁচাতে পারবি ছোট্ট ছেলেটি ভয় পেতে থাকে কিন্তু সেই ছেলেটি তাকে সাহস দেয় পরের দিন দেখা যায় সেই ছেলেটি তাই করে খাবারের পরে তার বাবা যখন মদ খেতে বসবে সেটার মধ্যে সে সেই ইঁদুরের বিষ মিশিয়ে দেয় আর রাতে যখন তার বাবা সেই বিষ খড়ফটে ছটফট করতে থাকে সেই ছটফটের আওয়াজ যাতে তার মা শুনতে না পারে সে দরজা লাগিয়ে দেয় তার বাবার মৃত্যুর পরে সেখানে তার মাকে যে বলে সে অনেক বড় একটি ইঁদুর মেরেছে আর এভাবেই সেই ছোট্ট ছেলে আসিফ তার মাকে তার বাবার হাত থেকে বাঁচিয়েছিল ঘটনা বর্তমানে চলে আসে আদিত্য আচারিয়া এবং রাকেশ আচারিয়াকে কোর্টে দেখা যায় তারা আজকে ডিভোর্সের জন্য এখানে এসেছে কোর্টের জাজ তাদের জিজ্ঞেস করতে থাকে তারা তাদের ডিসিশন চেঞ্জ করেছে কিনা কিন্তু দুজনেই বলতে থাকে না তারা দুজনেই ডিভোর্স চায় তখন জাজ বলতে থাকে ডিভোর্সের আগে আপনাদের ছয় মাস সময় দেওয়া হয়েছিল যেহেতু আপনারা আপনাদের ডিসিশন পরিবর্তন করেনি তাই আপনাদের ডিভোর্সটা অ্যাকসেপ্ট করা হলো বাড়ি ফেরার সময় তার বাবাকে বলে এই ডিভোর্স নিয়ে সে যেন একেবারেই টেনশন না করে তাহলে সে অসুস্থ হয়ে পড়বে রাতে যখন ঘুমাচ্ছিল তখনই সে স্বপ্নে দেখতে পায় তার বিছানার ভেতরে একটি যোগ হাঁটছে এটা দেখে সে চিৎকার করে উঠে এদিকে রাতে ময়লা আবর্জনার পাশে রিস্তুপে একটি বস্তা পরে থাকতে দেখা যায় পরদিন সকালে দিনেশ তাকে বলে তুমি চাইলে এই ডিভোর্সটা আটকাতে পারতে কিন্তু আদিত্যা বলে বাবা আমি এই ডিভোর্স নিয়ে কোনো কথা বলতে চাই না তখনই আদিত্যাকে কল করে ডিসিপি অজয় এবং বলতে থাকে তুমি কোথায় তুমি তাড়াতাড়ি কামাঠিপুরাতে চলে আসো সেখানে একটা ডেড বডি পাওয়া গেছে আমিও সেখানে যাচ্ছি ফোন পাওয়ার সাথে সাথে আদিত্য রেডি হয়ে চলে আসে সেই কামাঠিপুরাতে গতকাল রাতে ময়লা আবর্জনার স্তূপে যে বস্তাটি পাওয়া গিয়েছিল সেটার ভেতরে আসলে লাশ ছিল সেখানে একটি মেয়ের লাশ ছিল আদিতি লাশটাকে ভালো করে দেখে আদিতি দেখতে পায় সেই মেয়েটির মাথার পেছনে আঘাত পাওয়ার ফলে সে মারা গেছে এরপরে হঠাৎ করে বডিটা চেক করতে দেখতে পায় সেই বডির হাতের ভেতরে একটি ট্যাটু আঁকা এটা দেখে আদিত্য একটু ঘাবড়ে যায় কিন্তু পুরো বডি সার্চ করার পরেও সেই মেয়েটির আইডেন্টিফিকেশন ব্যাপারে কিছুই পাওয়া যায় না তাই পুলিশ ধারণা করে মেয়েটি একটি পতিতা যেহেতু কামাতিপুরা সবার কাছে এই পতিতালয়ের জন্য বেশ পরিচিত তাই পুলিশের ধারণা এই মেয়েটিও একজন পতিতা সেই আদিতি চলে আসে অজয়ের কাছে ডিসিপি অজয়কে সে বলতে থাকে মেয়েটির হাতে এখনও তাজা মেহেদি ঠোঁটের লিপস্টিক তার মানে মারা যাবার আগে মেয়েটিকে সাজানো হয়েছিল আমার কাছে মনে হয় এই কামাটিপোড়ার কোনো একটা প্রতিতালয়ের এই মেয়েটি অজয় তাকে বলতে থাকে ঠিক আছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই কেসটা সলভ করো কিছুদিন পরে আমি রিটায়ার হব তাই আমি আমার রিটায়ারমেন্টের আগে ক
আদিতি এরপরে বাকি পুলিশ অফিসারদের বলতে থাকে এই কামতিপুরার প্রত্যেকটা ঘরে যে জিজ্ঞেস করবে মেয়েটার পরিচয় আমার চাই আর আমি যাচ্ছি লাশানীয় হসপিটালে এই সব কিছু অন্যান্য লোকদের মতো একজন মহিলাও দেখছিল দয়া নামে সেই মহিলাটি এটা দেখে একটু নার্ভাস ফিল করছিল সাথে সাথে সে প্রতাপ নামের একজনের কাছে কল করে অন্য একটি লোক ধরে বলে সে এখন পূজায় ব্যস্ত আছে এটা শুনে সে দয়া কিছুটা নার্ভাস এবং ভয় পেতে থাকে এদিকে অফিসার আদিতির কথা মতো বাকি পুলিশরা দেখা যায় কামাতিপুরার প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে যে সেই মেয়েটির পরিচয় জিজ্ঞেস করছে পুলিশ জিজ্ঞেস করতে করতে একটা সময় সেই দয়ার কাছেও চলে আসে দয়ার হয়ে অন্য একজন মহিলা বলে এই মেয়েটিকে তারা চেনে না কিন্তু দয়ার মুখ দেখে মনে হচ্ছিল সে এই মেয়েটিকে চেনে কিন্তু কোনোভাবে বিষয়টা সে লুকাতে চাচ্ছে পূজা শেষ করার সাথে সাথে সেই দয়ার সাথে কথা বলতে থাকে প্রতাপ সেই দয়া বলতে থাকে কাল রাতে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে যার ফলে পুরো এলাকা জুড়ে পুলিশ ঘোরাফেরা করছে যে করেই হোক এই প্রবলেমটা থেকে আমাকে উদ্ধার করো প্রতাপ দয়াকে জিজ্ঞেস করে সেই মেয়েটিকে কে মেরেছে দয়া বলতে থাকে একজন ডক্টর সামনেই তার একটি ক্লিনিক আছে আমি তাকে অনেক দিন ধরেই চিনি তখন সেই প্রতাপ তাকে জিজ্ঞেস করে কত টাকা নিয়েছিলে দয়া বলতে থাকে পাঁচ লাখ এরপর প্রতাপ বলে ঠিক আছে আমি আমার লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি তিন লাখ টাকা আমাকে পাঠিয়ে দাও বাকি বিষয়টা আমি দেখছি পুলিশ যখন সবাইকে জিজ্ঞেস করার পরেও সেই মেয়েটির পরিচয় পাচ্ছিল না ঠিক তখনই কামাতিপুরার একজন পুরাতন ক্রিমিনালকে তারা ধরে এবং বিভিন্ন ভয় ডর দেখে বলতে থাকে এই মেয়েটির পরিচয় বলতে সেই লোকটি বলতে থাকে এই মেয়েটিকে শুধু আমি না কামাতিপুরার প্রত্যেকটা লোক চিনে কিন্তু কেউ তার পরিচয় বলবে না আর যেই মুখ খুলবে সেই মারা যাবে আমিও খুলবো না পুলিশ তাকে টর্চার করলেও সে বলতে থাকে টর্চার করুন ঠিক আছে কিন্তু কোনোভাবেই আমি মুখ খুলবো না সেই লোকটি আরও বলতে থাকে প্রতাপের ভয়ে কেউ মুখ খুলবে না আর আমি যদি মুখ খুলবি আমিও বেঁচে থাকতে পারব না তাই কোনোভাবেই আমি মুখ খুলব না হসপিটালে ডক্টরের সাথে কথা বলতে থাকে আদিতি ডক্টর তাকে বলতে থাকে মেয়েটির মৃত্যু হয়েছে মাথায় চোট পাওয়ার কারণেই আর একটা বিষয় হচ্ছে মেয়েটি মারা যাবার ঠিক আগ মুহূর্তে শারীরিক সম্পর্ক করেছিল তখনই সেই ডিসিপি অজয় আদিতিকে কল করে আর জিজ্ঞেস করে সেই কেসের আপডেট কি আদিতি বলতে থাকে আমি এখন মেয়েটির লাশ নিয়ে হসপিটালে আছি মেয়েটির পরিচয় এখনও জানা যায়নি সেই অজয় বলে দ্রুত কেসটা সলভ করার জন্য আদিতি বলতে থাকে লাশটা আমরা পেয়েছি মাত্র দশ ঘন্টা হয়েছে অজয় বলতে থাকে মার্ডার হওয়ার চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে যদি তুমি কোনো কিছু বের করতে না পারো তার মানে তুমি কিছুই বের করতে পারবে না তাই যে করেই হোক দ্রুত করো আর সন্ধ্যার মধ্যে এই মেয়েটির পরিচয় আমার চাই ফোন রাখার পরে সেই ডক্টরকে আদিতি বলে যে করে হোক এই বডিটার ডিটেলস রিপোর্ট আমার দ্রুত চাই আদিতি কামাতিপুরাতে থাকা সেই পুলিশ অফিসারকে কল করে আর সেই মেয়েটির পরিচয়ের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে কিন্তু সেই অফিসার বলে ম্যাডাম এখানে সবাই সেই মেয়েটিকে চেনে কিন্তু মেয়েটির পরিচয় এবং মেয়েটি কোন পতিতালয় থেকে এসেছে সেটা কেউ বলতে চায় না সবাই প্রতাপের ভয়ে মুখ বন্ধ করে আছে মেয়েটির পরিচয় জানতে হলে আমাদের প্রতাপের সাথেই যোগাযোগ করতে হবে আদিতি বলে কোনো কেস সলভ করার জন্য কোনো ক্রিমিনালের হেল্প আমি নিতে পারব না তোমার যদি ইচ্ছে হয় তুমি যোগাযোগ করো ফোন রাখার পরে হোসেন নামের আরও একজন পুলিশ অফিসার আদিতিকে বলতে থাকে ম্যাডাম যত তাড়াতাড়ি আপনি প্রতাপের সাথে কথা বলবেন মেয়েটির পরিচয় আমরা তত তাড়াতাড়ি পাবো এমনকি কেসটাও দ্রুত সলভ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে আপনি যদি বলেন তাহলে আপনার হয়ে আমি কথা বলতে পারি এরপরে সেই কনস্টেবল হোসেন সাথে সাথে প্রতাপকে কল করে আর বলতে থাকে আজকে সকালে যে মেয়েটার বডি পাওয়া গেছে তার ব্যাপারে ইনফরমেশন চাই কিন্তু প্রতাপ বলতে থাকে এই সব কথা ফোনে বলা যাবে না এখানে আসতে হবে প্রতাপ বলতে থাকে সেই মেয়ের ব্যাপারে ইনফরমেশন চাইলে তোমার ম্যাডাম আদিতিকে আমার কাছে আসতে হবে হোসেন আদিতিকে একই কথা বলে যে আদিতি না গেলে সে প্রতাপ মুখ খুলবে না কিন্তু আদিতি কোনোভাবেই রাজি হতে চায় না তখন কনস্টেবল হোসেন তাকে বলে আপনি যদি না যান তাহলে এই কেসটা সলভ করতে পারবেন না আর এই কেসটা সলভ করতে না পারলে ও ডিপার্টমেন্ট কেসটা অন্য কাউকে দেবে সেই অফিসার এখানে এসে এই কেসটা সলভ করার জন্য প্রতাপের সাহায্য নেবেই তাহলে এর চেয়ে বেটার আপনি সেখানে যে কথা বলুন আদিতি বলতে থাকে একজন লোক তাও আবার একজন দালাল সে কিভাবে একটা এলাকাকে কন্ট্রোল করতে পারে তখন কনস্টেবল হোসেন বলে প্রতাপ কোনো একা একটি লোক নয় সে পুরো একটি সিস্টেম প্রতাপ তার বিজনেস শুরু করেছিল আটজন মেয়ে দিয়ে কিন্তু এরপরে সে সব ধরনের ইলিগাল বিজনেসের সাথে জড়িত অবশেষে আদিতি রাজি হয় তারা চলে আসে প্রতাপের সাথে দেখা করার জন্য আদিতি প্রতাপকে সেই মেয়ের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে কিন্তু প্রতাপ বলতে থাকে তুমি এখানে এসেছ দুই বছর হয়ে গেছে কিন্তু আমার সাথে দেখা করতে আসনি এমনটা এর আগের কোনো অফিসার করেনি যাই হোক সেই মেয়েটির ব্যাপারে আমি সব কিছুই জানি আর সব থেকে বড় বিষয় আমি তোমার ব্যাপারও অনেক কিছু জানি আমি এমন কিছু জানি যেটা তুমি নিজেও জানো না আদিতি কিছুটা অবাকি হয় আর ব
এটা শোনার পরে আদিতি কিছুটা রেগে যায় সে প্রতাপকে শাসাতে থাকে কিন্তু প্রতাপ সে কোনো কথায় গুরুত্বই দেয় না তার একটাই কথা সে তার কিছু প্রশ্নের উত্তর দিলে তবেই সেই মেয়েটির ব্যাপারে সে ইনফরমেশন দেবে অবশেষে আদিতি রাজি হয় প্রতাপ আদিতিকে বলে তুমি কি এখনও ঘুমের মধ্যে বিচ্ছু দেখো আর এই জন্যই কি তোমার ডিভোর্স হয়েছিল আদিতি রেগে যায় আর বলতে থাকে এর জন্য আমি তোমাকে অ্যারেস্ট করতে পারি সে শাসাতে থাকে হোসেন বুঝতে পারে পরিস্থিতি বিগড়ে যেতে পারে তাই সে আদিতিকে নিয়ে সেখান থেকে চলে যায় এরপরে একটি ডেন্টাল ক্লিনিক দেখানো হয় সেখানে একজন ডক্টরকে দয়া কল করে কিন্তু সেই ডক্টর বলতে থাকে আমি তোমাকে বলেছিলাম আমাকে কল করার জন্য না কিন্তু দয়া তাকে শাসাতে থাকে আর বলতে থাকে সন্ধ্যার মধ্যে পাঁচ লাখ টাকা আমার এখানে পাঠিয়ে দাও সিন শিফট হয়ে যায় রাতে একটি গাড়ির ভেতর থেকে একজন লোক কল করে রাস্তায় দাঁড়ানো একজন পতিতা মেয়ে কলটি রিসিভ করে আর বলতে থাকে তুমি কোথায় লোকটি বলে কালো রঙের এস ইউভিতে মেয়েটি গাড়ি দেখার পরে সেখানে চলে আসে দেখা যায় তারা দুজনেই গাড়িতে করে কোথাও যাচ্ছিল রাস্তার মধ্যে গাড়িটি থামিয়ে তারা শারীরিক সম্পর্ক করতে থাকে কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই মেয়েটি চিৎকার করে ওঠে আর সেই ছেলেটিকে দেখা যায় মেয়েটিকে একের পর এক আঘাত করছে সেই ছেলেটি নিঃশংসভাবে একের পর এক মেয়েটিকে আঘাত করেই যাচ্ছিল যার ফলে ঘটনাস্থলেই মেয়েটি মারা যায় সকালবেলা হাই রোডের পাশেই সেই মেয়েটির বডি পড়ে থাকতে দেখা যায় আর অবাক করার বিষয় হচ্ছে সেই মেয়েটির হাতেও সেই একই রকম বিচ্ছুর ট্যাটু ছিল আর এখানে এপিসোড ওয়ান শেষ হয়ে যায় এপিসোড টু এর শুরুতেই দেখা যায় সেই আদিতি আচারিয়াকে বেস্ট পুলিশ অব দ্য ইয়ারের অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয় সেই নিউজটা যখন প্রতাপ দেখতে পায় সে সাথে সাথে কনস্টেবল হোসেনকে কল করে আর বলতে থাকে এসিপি আদিতির সাথে যে করেই হোক আমি দেখা করতে চাই কনস্টেবল হোসেন বলে ম্যাডাম অন্য ধরনের একটু তাকে এত সহজেই রাজি করানো যাবে না তখন প্রতাপ তাকে বলে ঠিক আছে তুমি এসে সন্ধ্যার সময় আমার সাথে দেখা করো এরপরে প্রতাপ কল করে সেই আসিফকে যে এখন অনেকটা বড় হয়ে গেছে প্রতাপ আসিফকে বলে আমার জন্য একটা কাজ করে দিতে হবে এরপরে সন্ধ্যায় সেই কনস্টেবল হোসেন চলে আসে প্রতাপের সাথে দেখা করতে প্রতাপ তাকে জিজ্ঞেস করে আদিতির ব্যাপারে তুমি কি কী জানো আর পত্রিকার খবরটি দেখে জিজ্ঞেস করে আদিতির পাশে এই লোকটিকে হোসেন বলে এটা ওনার বাবা দীনেশ আচারিয়া আর আদিতি একজন অনেস্ট পুলিশ অফিসার আর কিছুদিন আগেই তার ডিভোর্স হয়ে গেছে প্রতাপ জিজ্ঞেস করে আদিতির বাবাও কি পুলিশ অফিসার ছিল হোসেন বলে হ্যাঁ কিছুদিন আগেই সে রিটায়ার্ড হয়েছে প্রতাপ বলে আদিতিকে আমার দরকার নেই আমার দরকার ওর বাবার যে করেই হোক সব ইনফরমেশন আমার চাই এই জন্য সে হোসেনকে কিছু টাকা দেয় হোসেন জিজ্ঞেস করে আদিতির বাবা কি আপনার শত্রু তার সাথে আপনার কি হয়েছিল তখন প্রতাপ বলতে থাকে আমার নয় আমার বাবার আর সেটারই বদলা আমি নেব এদিকে সেই হাইওয়ে রোডের পাশে যে ডেড বডিটি পড়েছিল পুলিশ সেটাকে দেখে এরপরে কন্ট্রোল রুম থেকে কল করা হয় আদিতিকে আর বলতে থাকে পুনে হাইওয়ের পাশে একটি মেয়ের ডেড বডি পাওয়া গেছে আর আপনাকে সেখানে যেতে বলেছে কিন্তু আদিতিয়া বলতে থাকে পুনে হাইওয়ের এরিয়ার তো আমার জুরিডিকশনের বাইরে কিন্তু সেই পুলিশ অফিসার বলে না ম্যাডাম এই কেসটা আপনারই কারণ সেই মেয়েটি কামাথিপোড়া থেকে এসেছে এটা শোনার পরে আদিতি সাথে সাথে ঘটনাস্থলে চলে যায় ঘটনাস্থলে আসার সাথে সাথে একজন পুলিশ অফিসার আদিতিকে বলতে থাকে এই ডেড বডির পাশ থেকে আমরা এই কিছু ডকুমেন্ট পেয়েছি যেটা থেকে আমরা জানতে পেরেছি মেয়েটি কামাথিপোড়া থেকে আদিতি লাশটা দেখতে আবারও দেখতে পায় এই মেয়েটির হাতেও সেই বিচ্ছুর ট্যাটু আঁকা ছিল এটা দেখে সে কিছুটা ঘাবড়ে যায় এরপরে সাথে সাথে আদিতি কল করে অজয়কে আর পুরো ঘটনাটা খুলে বলে আদিতি অজয়কে বলতে থাকে তার কাছে মনে হয় এই ক্যাসটা কোনো সিরিয়াল কিলারের কারণ যে দুটি মেয়ে মারা গেছে সে দুটি মেয়েই কামাতিপোড়া থেকে এসেছিল দুজনেই পতিতা আর দুজনের হাতে একই রকম ট্যাটু কিন্তু আমার সন্দেহ হচ্ছে এই একই রকম ট্যাটু তারা কেন বানালো অজয় বলতে থাকে ঠিক আছে বিষয়টা আমি দেখছি আর এই নিউজটা যাতে কোনোভাবেই পাবলিক না হয় তাহলে মানুষের মধ্যে হইচই পড়ে যাবে এটা নিয়ে প্যানিক সৃষ্টি হবে এদিকে প্রতাপ কল করে দায়কে আর বলতে থাকে যে সেই মেয়েটিকে মেরেছে অর্থাৎ সেই ডক্টরের কথা তুমি পুলিশকে বলে দাও না হলে সেই ডক্টরকে বাঁচাতে গিয়ে তুমি ফেঁসে যাবে এরপরের সব কিছু আমি দেখে নিচ্ছি কারণ পুলিশ আরও একটি মেয়ের ডেড বডি পাওয়া গেছে যে ওই কামাতিপোড়া থেকে তাই ঘটনা বেশি দূর আগানোর আগেই তুমি পুলিশকে সেই ডক্টরের ব্যাপারে বলে দেবে এরপরে সেই আদিতি এবং অজয় ডিএসপির সাথে এই কেসটা নিয়ে কথা বলে কিন্তু সেই ডিএসপি কোনোভাবে মানতে রাজি নয় যে এটা একটা সিরিয়াল কিলিংয়ের কেস সে বলতে থাকে এটা একটা কোইন্সিডেন্স হতে পারে হয়তো বা দুটি মেয়েই একটি ট্যাটু শপ থেকে ট্যাটু বানিয়েছিল কিন্তু আদিতি বলতে থাকে স্যার আমার এটা মনে হয় না কারণ দুটি মেয়ের ট্যাটু দেখে মনে হচ্ছিল তারা মারা যাবার ঠিক কিছুদিন আগেই ট্যাটুটু করিয়েছিল কিন্তু সেই ডিএসপি বলতে থাকে আমার কাছে সেটা মনে হচ্ছে না যে করেই হোক খুনিকে ধরো কিন্তু এই সিরিয়াল কিলারের প্যাটার্ন বাদ দাও 
এরপরে আদিতিকে দেখা যায় কোনো উপায় না পেয়ে সে আবারও প্রতাপের সাথে দেখা করতে আসে আর বলতে থাকে আজকে কামাতিপুরের আরও একটা মেয়ের ডেড বডি আমরা পেয়েছি আর আমি জানি এই দুটো মেয়েকে তুমি খুব ভালো করে জানো প্রতাপ বলতে থাকে প্রথম মেয়েটা আমি জানি কিন্তু দ্বিতীয় মেয়েটা এখনো জানতে পারিনি কিন্তু আমি জেনে ফেলবো তখন সেই আদিতি বলতে থাকে ঠিক আছে তুমি আমার ব্যাপারে যেটা জানতে চাও আমি বলছি হ্যাঁ এখনও আমার রাতে আমি বিচ্ছুর স্বপ্নে দেখি রাতে চিৎকার করে উঠি আর ঠিক এই জন্যই আমার ডিভোর্সটা হয়েছে আমার হাজব্যান্ড পাঁচ বছর পর্যন্ত এসব সহ্য করেছে কিন্তু একটা সময় সে বিরক্ত হয়ে যায় যার ফলে আমাদের ডিভোর্সটা হয়েছে সব কিছু জানার পরে অবশেষে প্রতাপ বলতে থাকে সেই মেয়েটি কোথায় ছিল এবং কার আন্ডারে কাজ করত কোন প্রতিদালয় ছিল এছাড়া প্রথমে ডেড বডি পাওয়া সেই মেয়েটিকে কে মেরেছিল সেটাও প্রতাপ বলে দেয় ডক্টর দাস সেই মেয়েটিকে মেরেছিল আর তার ক্লিনিকের ঠিকানাও দিয়ে দেয় পুলিশ চলে যায় সেই ক্লিনিকে এবং দয়ার প্রতিতালয় কনস্টেবল হোসেন সেই দয়াকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে সে বলতে থাকে মেয়েটির নাম ঠিকানা কি সব বলার জন্য দয়া বলতে থাকে মেয়েটির নাম লতা আর মেয়েটি এখানে এসেছে কিছুদিন হয়েছে ডক্টর রাজীব দাস যখন তার সাথে সময় কাটাতে রুমে যায় তখন সেই মেয়েটিকে মেরে ফেলে কিন্তু আমি সত্যি করে বলছি সে মেয়েটিকে কেন মেরেছে সেটা আমি জানি না আর থানায় সেই ডক্টর রাজীব দাসকে ইন্টারোগেশন করতে থাকে আদিতি প্রথমে সেই ডক্টর রাজীব মুখ খুলতে না চাইলেও আদিতি যখন সব প্রমাণ দেখায় অবশেষে সে মুখ খুলতে বাধ্য হয় ডক্টর রাজীব দাস বলতে থাকে আমি মেয়েটিকে ইচ্ছে করে মারিনি মেয়েটির সাথে শারীরিক সম্পর্ক করার পরে একটা সময় হঠাৎ করে মেয়েটি আমাকে গলা চেপে ধরে বসে সে আমাকে মারার চেষ্টা করছিল তাই আমি বাধ্য হয়ে তাকে ধাক্কা দিই যার ফলে মেয়েটি মাথায় আঘাত পেয়ে মারা যায় সত্যি করে বলছি আমি মেয়েটিকে ইচ্ছে করে মারিনি এরপরে ডক্টর রাজীব দাস আরও বলতে থাকে আপনার যদি আমার কথা বিশ্বাস না হয় তাহলে দয়াকে জিজ্ঞেস করতে পারেন আমি কখনও কোনো মেয়েকে আঘাত করিনি আমি সেই দয়া সেখানে যায় দশ বছর হয়েছে কিন্তু কোনো মেয়েকে কখনোই আঘাত করিনি এদিকে কনস্টেবল হোসেনের কাছেও সেই দয়া একই কথা বলতে থাকে সেই ডক্টর অনেক ভালো লোক সে এখানে দশ বছর ধরে আসা যাওয়া করে কিন্তু কোনো মেয়েকে কখনোই আঘাত করেনি এরপরে আদিতি জিজ্ঞেস করে গতকাল রাতে আপনি কোথায় ছিলেন ডক্টর রাজীব বলে মুম্বাইতে একটি প্রোগ্রাম ছিল সেখানে অ্যাটেন্ড করেছিলাম আদিতি গতকালকে যে মেয়েটির ডেড বডি পেয়েছিল সেই মেয়েটির ফটো দেখায় রাজীব দাসকে এবং জিজ্ঞেস করে সেই মেয়েটিকে চেনে কি না কিন্তু রাজীব বলে না এই মেয়েটিকে সে আগে কখনো দেখেনি কনস্টেবল হোসেনও সেই মেয়েটির ছবি দেখায় দয়াকে কিন্তু দয়া বলে না এই মেয়েটি তার এখানে কাজ করে না এরপরে আদিতি ডক্টর রাজীবকে সেই মেয়েটি সেই ট্যাটুর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে কিন্তু ডক্টর রাজীব বলতে থাকে সেই ট্যাটুটা সে কখনোই খেয়াল করেনি আদিতি বাকি পুলিশদের বলতে থাকে এই ডক্টরের ডিএনএ স্যাম্পল কালেক্ট করার জন্য হসপিটালে নিয়ে যাওয়ার জন্য ডক্টর রাজীব আদিতিকে হাত জোর করে বলতে থাকে এই খবরটা যেন তার ফ্যামিলি না পায় তার স্ত্রী অনেক কষ্ট পাবে ভেঙে পড়বে তখন আদিতি বলতে থাকে পতিতালয় যে একটি মেয়েকে সে মার্ডার করেছে এখন তার নামে মামলা হবে কেসটা আদালতে যাবে তার খবর নিউজ পেপারে বড় বড় করে ছাপা হবে তখন শুধু তার ফ্যামিলি নয় সবাই জেনে যাবে তার কথা এটা শুনে ডক্টর রাজীব অনেক ভেঙে পড়ে এরপরে আদিতি চলে আসে সেই দয়ার সাথে কথা বলার জন্য এবং লতার হাতে সেই ফটোটি দেখায় যেখানে ট্যাটু আঁকা ছিল আর বলতে থাকে লতা এই ট্যাটুটি কোথা থেকে করিয়েছিল কিন্তু দয়া বলতে থাকে লতার হাতে তো এমন কোনো ট্যাটু ছিল না কারণ মেয়েদের যখন আমরা কিনি তখন পুরো বডি চেক করে নিই লতার গায়ে এই ধরনের কোনো ট্যাটুই ছিল না এদিকে একটি দোকানে আসার পরে একটি লোক জিজ্ঞেস করে এই মেয়েটি গতকাল রাতে কার সাথে গিয়েছিল অর্থাৎ পুলিশ দ্বিতীয় যে বডিটি পেয়েছে পুনে হাইওয়ের পাশে সেই মেয়েটির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছিল এই লোকটি সেই দোকানদার বলতে থাকে মেয়েটির নাম সুইটি আর তার এক ফ্রেন্ড আছে সেই ফ্রেন্ডের বয়ফ্রেন্ড এই লোকটা তাকে জিজ্ঞেস করলে আপনি সব কিছু পেয়ে যাবেন অবশেষে সেই লোকটিকে দেখা যায় দোকানের সামনে দাঁড়ানো সেই লোকটির সাহায্যে সেই মেয়েটির অর্থাৎ সুইটির ফ্রেন্ডের কাছে চলে আসে আর বলতে থাকে সুইটি গতকাল তার সাথে গিয়েছিল আর সেখান থেকে তাকে ব্ল্যাক কালারের একটা অ্যাসিউই গাড়িতে তুলে নিয়ে যায় একটি ছেলে এদিকে দেখা যায় সেই ডক্টরকে হসপিটালে নিয়ে আসে ডিএনএ টেস্ট করার জন্য তার ইউরিন দিতে বলা হয় ডক্টর রাজীব কনস্টেবলকে রিকোয়েস্ট করে বলে সেই ওয়াশরুমের ভেতরে যে ইউরিন দেবে সেই কনস্টেবল তাকে অনুমতি দেয় সে ভেতরে যাওয়ার পরে নিজেই নিজের গলা কেটে আত্মহত্যা করে আসলে যখন তার রক্ত না হচ্ছিল হসপিটালে তখন সেখান থেকে একটি নাইফ সে লুকিয়ে তার কাছে রেখে দিয়েছিল সে আসলে চাইছিল না এই মুখটা তার ফ্যামিলিকে দেখাতে কারণ এখন তার নামে যে কেসটা হবে এই সব কিছু সে মেনে নিতে পারবে না বিশেষ করে তার ওয়াইফ তাই সে তার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য নিজেই সুইসাইড করে সাথে সাথে ডক্টর রাজীব সেখানে মারা যায় খবরটা এসিপি আদিতিকে দেওয়া হয় এদিকে প্রতাপ কল করে আদিতিকে আর বলতে থ
দয়া ছিল তার রেগুলার কাস্টমার আর যেহেতু কোনো দাম নিয়ে সে কোনো ঝামেলা করত না তাই তার প্রতিদালয়ে কোনো নতুন মেয়ে আসলেই সে ডক্টর রাজীবকে কল করত আজও একই ঘটনা ঘটেছে অবশেষে সেখানে সেই মেয়েটির দাম তারা ফিক্সড করে ডক্টর রাজীব চলে যায় সেই লতার কাছে সেখানে যাওয়ার পরে সেই মেয়েটির সাথে সে শারীরিক সম্পর্ক করে কিন্তু শারীরিক সম্পর্ক করার পরেই মেয়েটির অবস্থা অর্থাৎ লতার অবস্থা ধীরে ধীরে খারাপ হতে থাকে একটা সময় সে ডক্টর রাজীবের ওপরে হামলা করে ডক্টর রাজীব নিজেকে বাঁচানোর জন্য মেয়েটিকে ধাক্কা দেয় মেয়েটি সেই আলমারির ভেতরে বাড়ি খায় এতে তার মাথার পেছনে আঘাত পেয়ে মারা যায় সেখানেই ডক্টর রাজীব ভয় পেয়ে যায় আর বলতে থাকে আমি মেয়েটিকে ইচ্ছে করে মারিনি এটা একটা দুর্ঘটনা দয়া যখন এটা জানতে পারে সে বিশ্বাসই করতে পারে না ডক্টর রাজীব একটি মেয়েকে মেরে ফেলেছে ঘটনা বর্তমানে চলে আসে সেই সুইটির হত্যাকারী সুরেশকে থানায় ধরে নিয়ে আসা হয় আদিতি তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে শুরু করে সেই সুরেশ যখন বুঝতেই পেরে গেছে সে ধরা পড়ে গেছে তাই সে পুরো বিষয়টা খুলে বলতে থাকে সেই দিন রাত নয়টা থেকে সাড়ে নয়টার মধ্যে সেই সুইটিকে সে তুলে নিয়ে যায় তাদের কন্ট্যাক্ট হয়েছিল একদিনের জন্য কিন্তু রাস্তায় যাওয়ার সময় তারা গাই থামিয়ে শারীরিক সম্পর্ক করতে শুরু করে এরপরে যখন আবার তারা যেতে শুরু করে ঠিক তখনই সেই সুইটির অবস্থা খারাপ হতে থাকে তাই শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে একটা সময় সে এমন অদ্ভুত আচরণ করছিল যে সেই সুরেশ বুঝতেই পারছিল না সুইটি সেখানে অদ্ভুতভাবে চিৎকার করছিল একটা সময় সামনে থাকা একটি স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে সে সুরেশের উপর আঘাত করে অবশেষে সুইটির হাত থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য সেই স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে সুইটির উপরে সে বারবার আঘাত করতে থাকে এতে সুইটি সেখানেই মারা যায় সুরেশ তার গলার আঘাত দেখিয়ে বলতে থাকে সেই দিন যদি আমি সুইটিকে না মারতাম তাহলে আমি নিজে মারা যেতাম আমাকে আত্মরক্ষার জন্য সুইটিকে মারতেই হয়েছে আর আমি মিথ্যা বলছি না আর ঠিক সেই সময়টা আমার মনে হচ্ছিল সুইটির ভেতরে কোনো অদ্ভুত শক্তি চলে এসেছে সে অনেকটা শক্তি নিয়ে আমাকে আঘাত করছিল হয়তো সেই সময়টা তার ভেতরে কিছু একটা ভর করেছিল এরপরে আদিতি সেই ট্যাটুর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে সুরেশকে সুরেশ বলতে থাকে তারা যখন গাড়ির ভেতরে মিলিত হয়েছিল তখন এই ট্যাটুটি সে দেখেছিল সে সুইটিকে জিজ্ঞেস করেছিল এমন অদ্ভুত ট্যাটু সে কেন বানিয়েছে কিন্তু সুইটি তখন এটার ঠিকঠাক জবাব দেয়নি এদিকে আদিতিকে দেখা যায় সেই ট্যাটুর কথা কল্পনা করতে করতে একটা সময় সেখানে সে বিচ্ছু কল্পনা করে আর অদ্ভুতভাবে চমকে ওঠে আদিতি সেখান থেকে চলে আসে ডিসিপি সেই আজয়ের কাছে আর বলতে থাকে তার কেসটা সলভ করে ফেলেছে সেই ডিসিপি অজয় তাকে প্রশংসায় ভাসাতে থাকে কিন্তু আদিতি বলতে থাকে তার মনে হয় এই কেসটায় আরও একটু কাজ করা দরকার কারণ সেই ট্যাটুর রহস্যটা এখনও সে উদ্ঘাটন করতে পারেনি কিন্তু অজয় বলতে থাকে তুমি যেটা করেছ সেটাই অনেক তুমি সিরিয়াল কিলারের প্যাটার্নটা বাদ দাও মাথা থেকে কেসটা সলভ করে ফেলেছ এখন তুমি দশ দিনের ছুটি নাও রিল্যাক্স করো এইসব কিছু নিয়ে ভেবো না আদিতি ডিসিপি অজয়কে কয়েকবার রিকোয়েস্ট করে কিন্তু সে তার কোনো কথাই শোনে না অবশেষে আদিতি বাধ্য হয়ে সেই কেসটা জমা দিয়ে সেখান থেকে চলে আসে আদিতি সেখান থেকে চলে আসার পরে সেই প্রতাপকে কল করে আর বলতে থাকে তোমার সাথে কথা বলার কোনো ইচ্ছেই নেই আমার কিন্তু তারপরে বাধ্য হয়ে বলতে হচ্ছে তুমি আমার ব্যাপারে কি কি জানো আর তুমি আমার ব্যাপারে এত ইন্টারেস্টেড কেন প্রতাপ বলতে থাকে তোমার ব্যাপারও নয় আমার তোমার বাবার ব্যাপারে ইন্টারেস্টেড তখন সেই আদিতি বলতে থাকে আচ্ছা তুমি কি বলতে পারো আমার স্বপ্নের ভেতরে সেই বিচ্ছুটা কেন আসে সেটা কেন আমার মাথার ভেতরে ঘুরপাক খেতে থাকে প্রতাপ বলতে থাকে তোমার ডক্টরের ফাইল থেকে আমি জানতে পেরেছিলাম তুমি স্বপ্নের মধ্যে বিচ্ছু দেখো আর তোমার ডিভোর্সটাও এই কারণে হয়েছে এর বেশি কিছু আমি জানি না আর এই সব তথ্যগুলো আমি পেয়েছি পঁচিশ বছর আগের তোমার একটি ডক্টরের প্রেসক্রিপশনে সেটার ছবি আমি তোমাকে পাঠাচ্ছি সেখানে গেলে হয়তো তুমি কিছু জানতে পারো সেই ডক্টরের নাম ছিল ডক্টর রেখা আপতে আদিতি সাথে সাথে সেখানে চলে যায় সেই ডক্টরের সাথে দেখা করে সেই ডক্টরকে বলে এই ট্যাটুটি সে দেখেছে কি না আদিতি সেই ডক্টরকে নিজের ব্যাপারে সরাসরি কিছু বলে না সেই ডক্টর আদিতিকে বলতে থাকে এই ট্যাটুর ব্যাপারে সে কিছু জানে না তখন আদিতি সেই ট্যাটু দেখে আবারও কিছুটা নার্ভাস হয়ে যায় সেই সাইকাটিস্ট বলতে থাকে তুমি অসুস্থ আমার কাছে বস তখন সেই ডক্টর বুঝতে পারে আদিতি আসলে এখানে সেই ট্যাটু দেখাতে আসেনি সে বলতে থাকে তুমি একজন পুলিশ হয়ে একজন সাইকাটিস্টের কাছে মিথ্যে বলছো কেন তুমি এখানে কেন এসেছিলে তখন আদিতি বলতে থাকে পঁচিশ বছর আগে আপনি আমার ট্রিটমেন্ট করেছিলেন আসলে আমি এই স্বপ্নটা কেন দেখি আমি ঘুমের মধ্যে বিচ্ছু কেন দেখি আমার মনের মধ্যে এই ভয়টা কেন কাজ করে তখন সেই ডক্টর বলতে থাকে আপনার এখানে আসারটা ঠিক হয়নি আপনি এখান থেকে চলে যান আদিতি তাকে জোর করলেও সে কোনো কথাই শোনে না সে বলতে থাকে আপনাকে আমি কোনো ইনফরমেশনই দেব না এই ব্যাপারে চলে যান আপনি আদিতি সেখান থেকে যাওয়ার পরে সে ডক্টর কল করে দীনেশ আচারিয়াকে আর বলতে থাকে আমাকে চিনতে পেরেছেন পঁচিশ বছর আগে আমি
আমি তাকে দেখেই বুঝতে পেরেছি সে এখনও পুরোপুরি সুস্থ হয়নি তার আবারও ট্রিটমেন্ট দরকার তাকে যে কোনো একটা হসপিটাল বা ক্লিনিকে নিয়ে যেয়ে ট্রিটমেন্ট করান সেই দিনে সে বলতে থাকে আমিও আপনাকে বারবারই কল করতে চাইছিলাম কিন্তু আপনার ক্লিনিকের সেই ফাইলটা আমি হারিয়ে ফেলেছি এদিকে রাতের বেলায় আদিতি দেখা করতে আসে প্রতাপের সাথে আর বলতে থাকে আমার বাবার সাথে তোমার শত্রুতা কিসের প্রতাপ বলতে থাকে তোমার বাবা আমার বাবাকে খুন করেছে আজ আমি তার মেয়েকে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেব এটা বলে সে আদিতিকে একটি ছবি দেয় আর বলতে থাকে এখানেই তোমার আসল পরিচয় লুকিয়ে আছে খুঁজে বের করো আদিতি তাকে বলতে থাকে তোমার যা মুখে আসছে তাই বলছো কি বলছে এসব তখন প্রতাপ বলতে থাকে তোমার যা ইচ্ছে বলতে পারো কিন্তু একটা কথা মনে রাখো তুমি আজকে যা হয়েছ সেটা শুধুমাত্র আমার জন্য সেই দিন আমি যদি তোমাকে হেল্প না করতাম তাহলে হয়তো বা তুমি কামাথিপুরার কোন পতিতালয় থাকতে আজকে আদিতি এসবের কিছুই বুঝতে পারে না সে আকাশ থেকে পড়ে কি বলছে প্রতাপ আদিতি প্রতাপকে জিজ্ঞেস করে তুমি আমাকে কি সাহায্য করেছিলে আর এরা কারা সব কিছু আমাকে খুলে বলো প্রতাপ বলতে থাকে এই সব কিছু তোমাকে নিজেই খুঁজে বের করতে হবে এই ছবির পেছনে একটা অ্যাড্রেস রয়েছে সেখানে গেলেই তুমি সব কিছু জানতে পারবে আদিত্য বুঝতে পারে না প্রতাপ কি তাকে মিথ্যা বলছে নাকি সত্যি আর মিথ্যে যদি বলে তাহলে সে কেন বলবে এপিসোড থ্রি এখানে শেষ হয়ে যায় এপিসোড ফোরের শুরুতেই দেখা যায় কুলদীপ নামের একটি লোক আরও একজন বৃদ্ধ লোকের সাথে বসে মদ খাচ্ছিল সেখানে কুলদীপ অনেকগুলো টাকা রেখে আসছিল সে বৃদ্ধ লোক তাকে জিজ্ঞেস করে এতগুলো টাকা এখানে কেন রাখছো সে কুলদীপ বলে এই টাকাগুলো তোমার বৃদ্ধ লোকটি বুঝতে পারে কুলদীপের উদ্দেশ্য কি বৃদ্ধ লোকটি বলতে থাকে আমার নাতিকে আমি বিক্রি করব না কিন্তু সেই কুলদীপ তাকে অনেক বোঝায় বলতে থাকে এখানে থাকলে সে বড় হয়ে একটা সময় পতিতালয় হবে কিন্তু আমি ওকে মুম্বাই নিয়ে যাব। সেখানেও রানীর মতো থাকবে তখন সেই বৃদ্ধ লোকটি বলতে থাকে কিন্তু ওর মা রাজি হবে না কুলদীপ বলে তুমি চাইলেই হবে তখন বৃদ্ধ লোকটি বলে ঠিক আছে সবই মেনে নিলাম কিন্তু আমি এতটাও বোকা নই আমার নাতি একেবারেই ছোট তাকে এই অল্প দামে আমি বিক্রি করব না এর ডাবল দাম দিতে হবে কুলদীপ রাজি হয়ে যায় পরের দিনই দেখা যায় সেই বৃদ্ধ লোকটি একটি নতুন কাপড় কিছু গহনা আর কিছু টাকা নিয়ে চলে আসে সেই মেয়েটির মার কাছে এবং তাকে বলতে থাকে তার মেয়েটিকে মুম্বাই পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য এতে সে ভালো টাকা পাবে কিন্তু মেয়েটির মা কোনোভাবেই রাজি হচ্ছিল না বৃদ্ধ লোকটি বলতে থাকে এখানে থাকলে তোর মেয়ে তোর মতোই প্রতিতা হবে মুম্বাই পাঠিয়ে দে ওর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে অনেক ভেবে চিন্তে মহিলাটি রাজি হয় কুলদীপ বাইরেই বসেছিল মহিলাটি রাজি হওয়ার সাথে সাথে সেই মেয়েটিকে নিয়ে চলে যেতে থাকে সেই মহিলাটি কুলদীপকে একটি ছবি দেখিয়ে বলে এই ছবিটি আমার মেয়েটিকে দিও যদি ও কখনো ফিরে আসতে চায় এখানে যেন চলে আসে কুলদীপ সেই মেয়েটি এবং তার ছেলেকে নিয়ে মুম্বাইয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় এদিকে আদিতিকে দেখা যায় সেই ছবির ঠিকানায় সে যাবে কিন্তু সে তার বাবা দিনেশকে মিথ্যে বলে আর বলতে থাকে আজকে সে পুনে যাবে সন্ধ্যার মধ্যেই ফিরে আসবে আদিতি সেখানে আসার উদ্দেশ্যে রওনা হয় কলকাতা থানায় চলে আসে আর সেখানে থাকা একজন পুলিশকে বলতে থাকে সোনাগাছিতে কোনো একজন লোকের সাথে সে দেখা করতে যায় তার সাথে সে যেন একজন কনস্টেবলকে পাঠিয়ে দেয় একজন পুলিশ অফিসার আদিতিকে সেই ঠিকানায় নিয়ে আসা হয় সেখানে সেই মহিলাটিকে দেখার পরে আমরা বুঝতে পারি আদিতি হচ্ছে এই মেয়েটির মেয়ে যাকে অনেক বছর আগে কুলদীপ তাদের ফ্যামিলির কাছ থেকে কিনে নিয়ে গিয়েছিল আদিতিয়া তার মাকে দেখে হতবাক হয়ে যায় সে ভাবতে থাকে কিভাবে একজন মা তার মেয়েকে বিক্রি করে দিতে পারে কিন্তু আদিতি সেখানে আসার পরে তার মাকে বা কাউকে নিজের পরিচয় দেয় না শুধুমাত্র সেই ছবিটি দেখিয়ে বলে এই মেয়েটি এখন কোথায় সে এখন কোথায় আছে কি করে সে বৃদ্ধ লোক অর্থাৎ আদিতির নানাকে সে জিজ্ঞেস করে এই মেয়েটি কোথায় আদিতির নানা শুধু বলতে থাকে মেয়েটি এখন মুম্বাই আছে এছাড়া সে আর কিছুই জানে না আদিতির মা বলতে থাকে এই বৃদ্ধ লোকটি লোভের বসে আমার মেয়েটিকে বিক্রি করে দিয়েছে আদিতির নানা কুলদীপের কথা তাকে বলে কিন্তু আদিতি যখন সেই কুলদীপের ঠিকানাও জানতে চায় আদিতির নানা বলে কুলদীপ অনেক দিন আগেই মারা গেছে এরপরে আদিতি জিজ্ঞেস করে সেই কুলদীপের কোনো ছেলে আছে কি না তখন সে আদিতি নানা বলে হ্যাঁ যার নাম ছিল প্রতাপ অবশেষে আদিতি বুঝতে পারে তার বাবা প্রতাপ এবং তার মধ্যে যোগসূত্রটা কোথায় আদিতি তার নিজের পরিচয় জানার পরেও সেখানে কিছু না বলে সে চলে আসে তার অনেক কষ্ট হচ্ছিল কিন্তু তারপরেও সেখান থেকে সে চলে আসে এদিকে প্রতাপের একজন মেয়ে যাকে দিয়ে সে বিজনেস করত সেই মেয়েটির কাছে অদ্ভুত একটা নাম্বার থেকে কল আসে ফোন ধরেই তাকে বলতে থাকে যে তুমি তো এমনি দেখতে অনেক সুন্দর পার্লার থেকে মেক ওভার করার দরকার নেই মেয়েটি যখন সেই লোকটির পরিচয় জিজ্ঞেস করে মেয়েটিকে সেই লোকটি বলতে থাকে তুমি কি পাঁচ মিনিটের মধ্যে কোনো কিছু করা ছাড়াই বিশ হাজার টাকা ইনকাম করতে চাও তাহলে আমি যেখানে যেতে বলি সেখানে যাও সেখানে যাবার পরে তুমি হাতে শুধুমাত্র একটা ট্যাটো আর্ট করবে 
এছাড়া তোমার আর কোনো কাজ নেই টাকা পেয়ে যাবে সেই মেয়েটি সেই লোকটির নাম ঠিকানা সব কিছু জানতে চায় কিন্তু লোকটি কিচ্ছু বলে না শুধু কোথায় যেয়ে তাকে ট্যাটু বানাতে হবে সেটার ঠিকানা দিয়ে সে ফোনটি কেটে দেয় মেয়েটি লোভে পড়ে যায় ঠিকানা অনুযায়ী সেই ট্যাটু শপে চলে যায় আর বলতে থাকে আমাকে এখানে আসতে বলা হয়েছিল সেই ট্যাটু শপের অনারকেও দেখা যায় সেই মেয়েটি সেখানে যাবার পরপরই সেই অদ্ভুত নাম্বারটা সে কল করে এবং তার সাথে কিছু কথা বলে এরপরেই মেয়েটিকে বলে আমি তোমার হাতে একটি ট্যাটু আঁকিয়ে দেব এরপরে আমি তোমাকে নগদ বিশ হাজার টাকা দিব এতে সেই মেয়েটি রাজি হয়ে যায় এরপরে সন্ধ্যায় সেই মেয়েটিকে দেখা যায় কোনো একটা হোটেল আসার জন্য সে এখানে এসেছিল একজন কাস্টমারের সাথে সেখানে আগেই সেই হোটেল রুম বুক করা ছিল সেখানে সেই হোটেল রুমের নাম্বার জিজ্ঞেস করে চলে যায় এদিকে কারা নামের একজন লোক আরও একজন লোককে কল করে এবং বলে হোটেলে রুম এবং মেয়ে দুটোই আপনার জন্য বুক করা আছে আপনি তাড়াতাড়ি চলে যান কিন্তু সেই লোকটিকে দেখা যায় সে বসে থাকে সেখানে সময় মতো যেতে পারে না এদিকে সেই মেয়েটিকে দেখা যায় সেই হোটেল রুমে সে শুয়েছিল অপেক্ষা করছিল কাস্টমারের জন্য কিন্তু হঠাৎ করে সে অদ্ভুত কিছু দেখতে পায় সে দেখতে পায় কেউ তার পেছনে আসছে এটা দেখে সে ভয়ে পালাতে থাকে একটা সময় রুম থেকে বের হয়ে সেই ছাদে চলে আসে কিন্তু দেখা যায় সেই ছায়াটা সেই মেয়েটির কাছে আসছিল সেই মেয়েটি ভয়ে পিছাতে থাকে একটা সময় সে ছাদ থেকে পরে যায় এবং সেখানে সে মারা যায় পুলিশ সেখানে চলে আসে সেই হোটেলে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে মৃত মেয়েটির নাম ছিল রিমা রিমা এখানে কখন এসেছে কার সাথে এসেছে এই সব কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে হোটেলে সে রিসেপশনিস্ট বলে সে এখানে একাই এসেছিল এরপরে অফিসার রানা কল করে ডিসিপি অজয়কে আর বলতে থাকে এটা একটা সুইসাইড কেস রিমা নামে সেই মেয়েটি হোটেল ওশানে উঠেছিল আর সেটার ছাদ থেকে লাভ দিয়ে সে সুইসাইড করেছে রানা আরও বলতে থাকে এই মেয়েটি যেখানে এসেছিল সেই রুমটি কারা নামের একজন লোকের নামে বুক করা ছিল আর এই কারণ হচ্ছে একজন দালাল যে মেয়ে সাপ্লাই করত মেয়েটি পতিতা এটা শোনার সাথে সাথেই সেই ডিসিপির কপালে চিন্তার ভাস দেখা যায় সে বলতে থাকে মেয়েটি কি কামাথিপুরা থেকে এসেছে কিনা কিন্তু অফিসার রানা বলতে থাকে এখনও সেটা তারা খোঁজ নিয়ে জানতে পারেনি তখনই সেই ডিসিপি অজয় রানাকে বলতে থাকে এখনই হসপিটালে যাও সেই মেয়েটির বডি চেক করো আর দেখো সেই মেয়েটির বডিতে কোথাও বিচ্ছুর ট্যাটু আছে কিনা এদিকে রিমা নাথ নামে সেই মেয়েটি যেহেতু প্রতাপের আন্ডারে কাজ করত সে মারা যাওয়াতে সে খুব রেগে যায় সে কারানকে বারবার কল করতে থাকে কিন্তু সেই কারান তার কল ধরছিল না তাই সে আবারও আসিফকে কল করে এবং বলে যেখান থেকে পারো সেই কারানকে উঠিয়ে নিয়ে আসো এদিকে সেই কারানকে দেখা যায় একটি হোটেলে বসে খাবার খাচ্ছিল তখনই আসিফ যে তাকে তুলে নিয়ে আসে আর বলে প্রতাপ তার সাথে দেখা করতে যায় কারান চলে আসে সেখানে আসার পরে কারানকে টর্চার করে প্রতাপ এদিকে হসপিটালে আসার পরে সে অফিসার রানা রিমার শরীরে সে একই রকম ট্যাটু দেখতে পায় বিচ্ছুর ট্যাটু এটা সে সাথে সাথে ডিসিপি অজয়কে জানায় আর ডিসিপি অজয় বুঝতে পারে আসলে সেই আদিতির কথাই ঠিক এটা একটা সিরিয়াল কিলিং এর কেস খুনির নামে আমরা যাদের ধরেছি তার দ্বারা আসলে ফাঁসানো হয়েছিল তখন সে রানাকে বলতে থাকে এই কেসটা তোমার নয় আদিতি হ্যান্ডেল করবে এদিকে কারান প্রতাপকে জিজ্ঞেস করে সেই রিমাকে কোন কাস্টমারের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কিন্তু সেই কারান বলতে থাকে তুমি আমার উপর বিশ্বাস রাখনি তাই আমি নামটা বলবো না আর সেই কাস্টমার রিমাকে কিছুই করেনি সে সুইসাইড করেছে কিন্তু কারান কোনোভাবেই সে তার কাস্টমারের কথা বলবে না আসিফকে ফলে সেই কারানকে মেরে ফেলার জন্য প্রতাপ সেখান থেকে যাওয়ার পরে সে কারানকে আসিফ ডিজেল দিয়ে জ্বালিয়ে দেয় এদিকে কয়েকবার আদিতিকে কল করে সেই ডিসিপি অজয় কিন্তু কল ধরছিল না আদিতি এরপরে আদিতি যখন তাকে কল করে সেই ডিসিপি বলে তোমার কথাটাই ঠিক এই কেসটা এখনও সলভ হয়নি এটা একটা সিরিয়াল কিলিং এর কেস তুমি কোথায় এখনই চলে আসো কিন্তু আদিতি বলতে থাকে স্যার আমি এখন অনেকটা দূরে আমি এই কেসটা নিয়ে কাজ করতে পারবো না কিন্তু সেই ডিসিপি অজয় বলে এটা আমার অর্ডার যে করে হোক এই কেসটা তুমি সলভ করো অবশেষে আদিতি রাজি হয় আর এখানেই এপিসোড ফোর শেষ হয়ে যায় এর পরের এপিসোডগুলোতে দেখানো হবে সেই আদিতির সাথে সেই বিচ্ছুর সম্পর্কটা কি আর সেই প্রতাপই কিভাবে আদিতিকে হেল্প করেছিল এছাড়া সবচেয়ে বড় কথা এই রহস্যময় সিরিয়াল কিলারকে আর সে কিভাবে সেই ট্যাটুর সাহায্যে মেয়েদেরকে মারত আর সে কেন সে বেছে বেছে প্রতিটা মেয়েগুলোকেই মারত আর এই সব রহস্যের সমাধান হবে দ্বিতীয় পর্বে তো দ্বিতীয় পর্ব দেখতে চাইলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাতে পারেন ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে পাশে থাকতে পারেন কারণ আপনার করা প্রত্যেকটি লাইক কমেন্ট শেয়ার আমাকে আরও ভালো ভালো কাজ করার জন্য ইন্সপায়ার করে এছাড়া ভিডিওটি ভালো লাগলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন আর নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য বেল বাটনটি অন করে রাখতে পারেন এছাড়া যে কোনো প্রয়োজনে আমার সাথে যোগাযোগ করতে চাইলে ফেসবুক পেজের মেসেজ অপশন অথবা ইনস্টাগ্রাম আইডি থেকে যোগাযোগ করতে পারেন ফেসবুক পেজের লিঙ্ক এবং ইনস্টাগ্রাম আইডি ভিডিও ডিসক্রিপশনে পেয়ে যাবেন ভিডিওটি এতক্ষণ ধৈর্য ধরে দেখার জন্য ধন্যবাদ